ഹജ്ജ് ലക്ഷ്യം വന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചു വന്ന ഒരാളിന് മദീനയിൽ ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ അയാൾ മദീനയിലേക്ക് പോകണം മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അയാൾ കൽവിന്റെ അകത്തളത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് വേണം മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം മദീനയിൽ ആരാണുള്ളത് മേരെ ചശ്മ ആലം സെ ചുപ് ചാന വാലെ മദീനയുടെ പ്രത്യേകത സഹോദരങ്ങളെ സ്വലാത്തും ഫി മസ്ജിദി ഹാദാ അഫ്ലു മിൻ സബീന അൽഫി സ്വലാ ഫി മാ സിവാഹു മിൻ അൽ മസാജിദി ഇല്ല അൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാം ഇമാം അബൂ ഹുറൈറ റളി അല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം സ്വലാത്തും ഫി മസ്ജിദി ഹാദാ എൻ്റെ ഈ പള്ളി ഉണ്ടല്ലോ ഈ പള്ളി ഹാദാ ഫുലു മിൻ സബീന അൽഫ സല അൽഫി സലാ എൻ്റെ ഈ പള്ളിയിൽ വെച്ചുള്ള നിസ്കാരം ലോകത്ത് മറ്റേത് പള്ളികളിൽ നിങ്ങൾ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും എഴുപതിനായിരം ഇരട്ട നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം എന്റെ ഈ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് മഹാത്മാവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മദീനയുടെ മഹത്വം ആരെക്കൊണ്ടുണ്ടായ മഹത്വമാണ് ലോകത്ത് കാഴ്പാലയത്തിന് മഹത്വമുണ്ട് ആരെ കൊണ്ടാണ് ആ മഹത്വമുണ്ടായത് ലോകത്ത് ഹജറുല്ലസുവതിന് മഹത്വമുണ്ട് ആ മഹത്വം ആരെ കൊണ്ടുണ്ടായതാണ് മഖാമു ഇബ്രാഹീമിന് മഹത്വമുണ്ടായത് ആരെ കൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ മക്കത്തുൽ മുക്കറമായിക്ക് മഹത്വമുണ്ടായത് മസ്ജിദുൽ അക്സായിക്ക് മഹത്വമുണ്ടായത് ആരെ കൊണ്ടുണ്ടായ മഹത്വമാണ് മേരെ ചശ്മ ആലം സെ ചുപ് ചാന വാലെ മേരെ ചശ്മ ആലം സെ ചുപ് ചാന വാലെ തങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ലോകത്തുള്ള എന്തെല്ലാം മഹത്വമുള്ള വസ്തുക്കളുണ്ടോ വകകളുണ്ടോ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ ആ സ്ഥലത്തിനെല്ലാം മഹത്വമുണ്ടായത് പിന്നാറ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മദീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ ടൂറു പോകുന്നത് മദീനയിലേക്കാണ് അതേ ടൈം പാസിന് വേണ്ടി ചില ആളുകൾ മദീനയിൽ പോകുകയാണ് പോകല്ലേ സഹോദര മദീന ടൈം പാസിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമല്ല മദീന ടൂറ് പോകാനുള്ള സ്ഥലമല്ല മദീനയിൽ കൽബ് കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമാണ് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇമാം അഹമ്മദ് ആരാണ് വലിയ മഹാനാണ് നൂറുകണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ മഹാനാണ് ഇമാമെ അഹ്ലുസുന്ന മുജദ്ദിദെ അഹ്ലുസുന്ന ഇമാം മുഹമ്മദ് റിദാ ഖാൻ ഫാദിലെ ബറേലി അവിടുന്ന മദീനയിൽ പുന്നാര നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദീനയിലേക്ക് ചെന്നോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് മദീനയുടെ ബൗണ്ടറിയിൽ കടക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല മദീനയുടെ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല 
മദീനയുടെ പുറത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് തങ്ങളെ 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 എന്തുകൊണ്ടാണ് മദീനയുടെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മദീനയിലേക്ക് കടക്കാത്തത് അന്നേരത്ത് ഇമാമുൽ ഇമാമേ അഹ്ലുസുന്നെ അഹ്ലുസുന്ന പറയുകയാണ് ഇതേത് മണ്ണാണ് ലോകത്തേതെല്ലാം മഹത്വമുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ ലോകത്തേതെല്ലാം പരിശുദ്ധിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ ആ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാകാനും മഹത്വം ഉണ്ടാകാനും കാരണക്കാരനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസല്ല തങ്ങൾ മറുപട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ മണ്ണിലേക്ക് തെറ്റുകൾ ദിനേന ചെയ്തു പോയ പാപ പങ്കിലമായ എന്റെ കാലുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മദീനയിൽ ചവിട്ടുക സാധ്യമേ അല്ല ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോകുകയാണ് ആലോചിച്ചു പോകുകയാണ് ഈ മദീനയിൽ ഞാൻ കാല് വെച്ച് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഈ മദീനയിൽ തലകുത്തി നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലോ എന്റെ കാലുകൾ മേലെ ആയി പോകുകയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മദീനയുടെ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് റൗദത്തുൽ മുഷറഫയുടെ ചാരത്തേക്ക് മഹാനായ ഇമാ മുഹമ്മദ് അന്തിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മദീന കണ്ടിട്ട് അന്തിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു അന്താളിപ്പമില്ല കണ്ടില്ലേ അലാതുഖുലു നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മദീനയിൽ കടന്നോടായോ അമിഫിലിയതുഖുലു ബലദ സയ്യിദിൽ കൗനൈ ലാ അജുദ നഫ്സി തഖ്ദിറു അലാ ദാലിക എന്ന പോലത്തെ വരാണോ മുത്ത് നബി ജിൻസുകളുടെയും ഇൻസിന്റെയും ജിന്നിന്റെയും ഇൻസിന്റെയും എല്ലാം നാട് സന്ദർശിക്കുന്നത് പോലെയാണോ അവരുടെയൊക്കെ നേതാവായ മുത്തു നബിയുടെ മദീനയിൽ കടക്കുക പുണ്യനബിയുടെ മദീനയിൽ പ്രവേശിക്കുക അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് മദീന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത വികാരമായിരുന്നു കാരണം സഹോദരങ്ങളെ മദീനയിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലം ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമാണ് മദീനയിൽ പോകണം നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമുണ്ട് മദീനയിൽ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമുണ്ട് മദീനയിൽ എത്രയോ ആളുകൾ അവർ ഊട്ടിയിൽ പോകുകയാണ് കൊടേക്കനാലിൽ പോകുകയാണ് ഗോവയിൽ പോകുകയാണ് സഹോദര സഹോദര എനിക്ക് ഊട്ടിയിൽ പോകണ്ട കൊടേക്കനാലിൽ പോകണ്ട എനിക്ക് ഗോവയിൽ പോകണ്ട പക്ഷേ എനിക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലമാണ് മദീന 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 ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ തമ്പുരുകൾ നീണമീട്ടേണ്ടതുണ്ട് വിശ്വാസിയുടെ ഹൃത്തടങ്ങളിൽ പ്രണയാതുരമായ സൂനങ്ങൾ മുട്ടിട്ട് പൂക്കേണ്ടതുണ്ട് ആശത്തിന്റെ കണ്ടടങ്ങൾ കണ്ണീരലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് മദീന ഒരു വികാരമാണ് മൊമ്മിനിന് മദീന ഒരു ആശയാണ് മൊമ്മിനിന് എന്റെ മെമ്പർ ഇരിക്കുന്നത് സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനങ്ങളിൽ പെട്ട പൂങ്കാവനമാണ് മദീനയിലൊരു മെമ്പർ ഉണ്ട് ആ മുത്തുനബിയുടെ മെമ്പർ അത് സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന മെമ്പറാണ് മദീനയിൽ മുത്തുനബിയുടെ മെമ്പറിന്റെയും ഖബർ ഷരീഫിന്റെയും ഇടയിലൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് റൗതത്തും മിന്ദ്രിയ സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളിൽ പെട്ട ആരാമമാണ് ആ സ്ഥലം സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തു വേണം മദീനയോട് കൽബിൽ മഹബത്ത് വേണം ജീവിതത്തിൽ മദീനയെ ആഗ്രഹിക്കണം ഒരു മിനിൻ ആഗ്രഹമാണ് മദീനയിൽ പോകാൻ യുബിരി ഉൽജുദ മദീനയിൽ 
ചില മണൽ തരികൾക്ക് കുഷ്ഠരോഗിയുടെ കുഷ്ഠരോഗം സഹോദര ഇത് കേൾക്ക് തങ്ങള് പറയുകയാണ് അവിടുത്തെ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് എന്താണ് മദീനയിലെ മണ്ണിനെ കുഷ്ഠരോഗങ്ങളെ പോലും ശമിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് ഇനി ഒരാൾ സഹോദരങ്ങളെ ഒരാൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മദീനക്കാരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയാൽ സഹോദര മുത്തുനബിയുടെ മഹത്വമാണിത് മദീനക്കാരായ ആളുകളെ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല മദീനക്കാരായ ആളുകളെ പോലും പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അതെന്തിന്റെ മഹത്വമാണ് മദീനയുടെ മഹത്വമാണ് മദീനയ്ക്ക് മഹത്വമുണ്ടായത് മുത്തുനബിയുടെ മഹത്വം കൊണ്ടാണ് മുത്തുനബിയുടെ മഹത്വം എത്രത്തോളം വലുതാണെന്നറിയുമോ മദീനക്കാരായ ആളുകളെ ആരെങ്കിലും പ്രയാസപ്പെടുത്തിയാൽക്കുന്നതാണ്ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരുടെ ശാപവും അവന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അവന്റെ നിസ്കാരമോ അവന്റെ നോമ്പോ അവന്റെ ഹജ്ജോ അവന്റെ ഒരൊറ്റ അഭിപാദത്വമോ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് മദീനയിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ അവിടെ മദീനക്കാരായ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അവരോട് നിങ്ങൾ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു വർത്തമാനം പോലും പറയരുതേ മദീനക്കാര് ആരാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനും അവിടുത്തെ അനുയായികളും കൂടെ അഭയമന്വേഷിച്ചു യാത്രയായി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ മദീനക്കാര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ മദീനയിൽ അങ്ങേക്ക് താമസിക്കാം ഞങ്ങളുടെ മദീനയിൽ അവിടുത്തേക്കും അനുചരന്മാർക്കും ഞങ്ങൾ സൗകര്യം ഒരുക്കി തരാം അങ്ങ് വേറെങ്ങോട്ടും പോണ്ട ഞങ്ങളുടെ മദീനയിലേക്ക് വരൂ ഇതാരുടെ പാട്ടാണ് ഇതാരു പാടിയ പാട്ടാണ് മദീനക്കാരായ അൻസാരികളായ സുഹാബിമാർ അവർ ആലപിച്ച ഗാനമാണത് ആരെ പറ്റി പൂന്തിങ്കൽ വാനീലുതീത്തേതായിൽ ഞങ്ങളിൽ വന്നൂലെ പുണ്യപൂമാനാം ഹബീബേ എന്ന് പാടി മദീനക്കാരായ അൻസാരികളായ സഹാബത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബത്ത് മദീനക്കാരായ അൻസാരികളായ സഹാബത്ത് അവര് സ്വാഗതം ചെയ്തു മുത്തലബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് മദീനക്കാരെ പോലും നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുതേ മദീനക്കാരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നവനെ അള്ളാഹു ശപിക്കും അവന്റെ മാലാകമാര് ശപിക്കും എല്ലാ ജനങ്ങളും ശപിക്കും അവന്റെ ഒരു ഫറതും ഒരു സുന്നത്തും പോലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല സഹോദരങ്ങളെ എത്രമാത്രം മഹത്വമാണ് മുത്തുനബിയുടെ മഹത്വമെന്നറിയുമോ അതാ ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും തെമ്മാടിത്തരം ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനാ അയാളൊരു നന്മയും ചെയ്തിട്ടില്ല 
ഒരു നന്മയും അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാതെ തെമ്മാടിത്തരം മാത്രം ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനതാ മദീനായില മസ്ജിദ് നബവിയുടെ അകത്തളത്തിലൂടെ പരിസരത്തു കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ അകത്തളത്തിലൂടെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ആരുടെ ശബ്ദമാ മുത്തുനബിയുടെ ശബ്ദമാ പുന്നാര നബി സല്ലാഹു അലൈവ് സ്വല്ലമാ തങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ് കള്ളു കുടിക്കരുതേ പെണ്ണ് പിടിക്കരുതേ പലിശ ഇടപാട് നടത്തരുതേ വഞ്ചന നടത്തരുതേ കാപട്യക്കാരനാകരുതേ ചതിക്കരുതേ അളവിലും തൂക്കത്തിലും വെട്ടിപ്പ് നടത്തരുതേ കള്ളം കാണിക്കരുതേ ഒരു മനുഷ്യനെയും അന്യായമായി വേദനിപ്പിക്കരുതേ ഒരാളെയും പ്രയാസപ്പെടുത്തരുതേ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാനെ പേടിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണേ മദീനായുടെ പള്ളിയുടെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് പൊന്നനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മനോഹരമായ ഉപദേശം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ കടന്നു വരികയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അതിലൂടെ കടന്നു വരികയാണ് അയാളൊരു അല്പനേരം മദീനായിരം മസ്ജിദ്നബിയുടെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് കാതോർത്തു നിൽക്കുകയാണ് സാരവത്തായ സതുപദേശങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ അയാളുടെ കൽബിനകത്തേക്ക് മുത്തുനബിയോട് ഒരു ഇഷ്ടം വരികയ അയാൾ നേരെ കടന്നു എന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞു അസലാത്തു അസലാമു അലൈക്കയാ റസൂൽ നബിയെ അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ എനിക്കൊന്നു നീട്ടിത്തരുമോ നബിയെ ഇന്നുവരെ എന്റെ ഈ കൈകൾ ഒരു നന്മയും ചെയ്തിട്ടില്ല നബിയെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നബിയെ ഒരു നല്ല പ്രവർത്തനവും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നബിയെ പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ അനുയായികളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു നബിയെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അവിടുത്തെ കരങ്ങളൊന്ന് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആശയുണ്ട് നബിയെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളൊന്ന് പിടിച്ച് മുത്താൻ എനിക്ക് കൊതിയുണ്ട് നബിയെ അവിടുത്തെ മുബാറക്കായ പരിശുദ്ധമായ കരങ്ങളൊന്ന് നീട്ടിത്തായോ നബിയെ ആരംഭ പൂവായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങളോട് ആ മനുഷ്യനില്ലയോ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു നന്മയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യനില്ലയോ കള്ളു കുടിച്ച് പെണ്ണ് പിടിച്ച് ചൂത് കളിച്ച് പലിശ ഇടപാട് നടത്തി അള്ളാനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ധിക്കാരപൂർവമായ ജീവിതം നയിച്ചു പോന്നിരുന്ന മനുഷ്യരില്ലയോ ആ മനുഷ്യൻ മദീനായില പള്ളിയുടെ അകത്തളത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ആരംഭ പൂവായ മുത്തിന്റെ മുബാറക്കായ മോഹത്തിന്റെ കരങ്ങളില്ലയോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനാഹു ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കരങ്ങളില്ലയോ ആ കരങ്ങളിലേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ കടന്നു പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ അവിടുന്ന് സത്യപ്രവാചകനാണ് ഞാനിതാ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി മേലാൽ കള്ളു കുടിയില്ല പെണ്ണ് പിടിയില്ല പലിശ ഇടപാടില്ല അള്ളാനെ വെല്ലുവിളിക്കില്ല ഒരു ധിക്കാരവും ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യൂല നബിയെ ഞാൻ അവിടുത്തെയുടെ കരങ്ങളിൽ പിടിച്ചിട്ട് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സൽഗുണ സാപാന്താവിലേക്ക് സുഹൃത സമ്പന്നമായ വഴിത്താരയിലേക്ക് പ്രകാശമുള്ള വിശുദ്ധ ദീനിനെ ഞാനിതാ സ്വീകരിച്ചു നബിയെ മദീനായിൽ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സഹാബത്ത് മുഴുവനും തക്കബീർ വിളിക്കുകയാ അള്ളാഹു അക്ബർ ജാ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു അക്ബർ ജാ മുഹമ്മദ് അവർ മുഴുവനും തക്കബീർ വിളിച്ച് സ്വീകരിക്കുകയാ സഹോദരങ്ങളെ അന്നേരത്ത് മദീനായിലെ പള്ളിയിൽ ദുഹറിന് ബാങ്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയും സമയമുണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നില മനുഷ്യൻ നിന്നിട്ട് ഷഹാദത്തിന്റെ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചതിന് ശേഷം ആ മനുഷ്യൻ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുകയാ ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം നടത്താതെ ഒരു സുബഹാനുള്ള ചെല്ലാതെ ഒരു സ്വലാത്ത് ചെല്ലാതെ ഒരു ആയത്ത് കുറാനോതാതെ ഒരു ദാനധർമ്മം ചെയ്യാതെ ഒരു നന്മ പോലും ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ പത്തെമ്പത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനില്ലയോ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ മാത്രം വ്യാപൃതനായി ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനില്ലയോ തമ്മാടിത്തരങ്ങളിൽ മാത്രം ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനില്ലയോ മദീനായിട മസ്ജിദ് അകത്തളത്തിലേക്ക് 
മക്കയൊക്കെ കടന്നു വന്നിട്ട് അള്ളാഹു എന്റെ റസൂലിന്റെ കരങ്ങളിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഉദ്ഘോഷിച്ചിട്ട് ഹൃദയം പൊട്ടി അങ്ങ് മരിച്ചു വീഴുകയാ നിസ്കരിച്ചില്ല പെങ്ങളെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു സ്വതക്ക ചെയ്തില്ല സഹോദര ഒരായത്ത് ഖുർആനോദിയില്ല ഒരു സുബഹാനുള്ള ചൊല്ലിയില്ല ഒരു സുഹൃദവും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തതെന്താണ് മുത്തുനബിന്റെ മേലുള്ള സുഹൃബത്ത് മാത്രമാണ് ഷഹാദത്ത് കലിമജല്ലി അവിടുത്തയോട് സുഹൃബത്ത് ചെയ്തു എന്ന ഒരൊറ്റ അമല് മാത്രമേ ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ മനുഷ്യൻ സുഹാബിയായി ആ മനുഷ്യൻ സുഹാബിയായി നിങ്ങൾക്ക് മഹാനായ മദനി തങ്ങളെ അറിയുമോ മലാപോലെ മറിയും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ളാളത്ത് മറപെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനില്ലയോ കടലമാലകൾക്കും ഇതേ മുസല്ലാവിരിച്ച് നിസ്കരിച്ചു വന്ന ശ്രേഷ്ഠനായ മദനിത്തങ്ങളില്ലയോ ഓ മദനിത്തങ്ങളെക്കാൾഹാബി ശ്രേഷ്ഠവാനാട് അദ്ദേഹം നിസ്കരിച്ചോ നിസ്കരിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ദാനധർമ്മം ചെയ്തോ ദാനധർമ്മം ചെയ്തില്ല ഒരു നന്മയും അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ മഹാനായ മദനിത്തങ്ങളുടെ മേലെയാണ് ആ സ്വഹാബിയായ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഹാജായ അറിയുമോ പിറാനെ പീർ വരീബനവാസ് സുൽത്താൻ ഹിന്ദ് ഹാജാ മൊയിനുദ്ദീൻ ജട്ടീൽ അജ്മീരി സഞ്ചരി തങ്ങളെ അറിയുമോ ആ മഹാനക്കാളും മേലെയാണ് ആ സ്വഹാബിയുടെ സ്ഥാനമുള്ളത് ജീലാനി <laughs> കൊഴിയുടെ മുള്ളോട്ട് കുകന്ന് ചൊന്നാരേ കുസാതെ കോകി പാപ്പിച്ച് വിട്ടോവാർ കുപ്പിക്കാകത്തുള്ള വസ്തുവീനെ പോലെ മഹത്വമുള്ളയാളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഒരു സുഹൃബത്ത് കൊണ്ടൊരു മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനം എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെയും മേലെയാക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ വെറുതെ നേടിയ സ്ഥാനമല്ല പാതിരാത്രികൾ മുഴുവനും ഉറക്കമൊളിച്ച് നേടിയ സ്ഥാനമാണ് കണ്ടല്ലേ നാൽപ്പതുണ്ടായാരെ നാൽപ്പതു വട്ടം ഓ രൂരാ കുളിച്ചോവ ഇതെന്താണ് സംഭവം ഇതെന്തൊരു റെക്കോർഡാണ് ചില ആളുകൾ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന റെക്കോർഡാണ് ഇങ്ങനെയുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഷെയ്ഖെന്ന് അവന്മാര് വിഡ്ഢികളാണ് പമ്പര വിഡ്ഢികളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അരിഫീങ്ങൾക്ക് അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ പറ്റി ബോധമില്ലാത്തവന്മാര് ബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് സഹോദരങ്ങളെ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പാതിരാത്രിയായപ്പോൾ ബഹദാദിലൊരു വലിയ കുന്നിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുക 
പറയുകയാണ് ആ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ആരുമില്ല മനുഷ്യരാരും ആ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ഇല്ല അതാ ജന്തുക്കളാണ് മൃഗങ്ങളാണ് അലറി വിളിക്കുന്ന ചെമ്പുലികളും ചിഹ്നം വിളിക്കുന്ന കാട്ടാനയും ഗർജിക്കുന്ന സിംഹവും അങ്ങനെ ഓരിയിടുന്ന ചെന്നായ്ക്കളുമുള്ള കാട്ടിന്റെ അകത്തളത്തിലൂടെ വിഷമുള്ള മൂർഖൻ പാമ്പുകൾ ഇടഞ്ഞു നടക്കുന്ന കാട്ടിലൂടെ ആ ഘാട്ടിയിലൂടെ അകത്തിലൂടെ മൊയ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് നടന്ന് നടന്ന് വഴിയില്ല കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ ദുർഘടമായ ദുസ്സഹമായ വഴിയിലൂടെ ആ കൊന്ന മുഴുവനും വകഞ്ഞു മാറ്റി മുകളിലെത്തുകയാണ് പർവ്വതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കയറി മേൽപോട്ട് നോക്കിയാൽ ആകാശമാണ് മറ്റൊന്നും കാണാനില്ല പാതിരാത്രി സമയമാണ് പാതിരാത്രി സമയമാണ് ഹൃദയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ആ പാതിരാത്രി സമയം സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ ഖാദുറുൽ ജീലാനി തങ്ങൾ എന്തു ചെയ്തുവെന്നറിയുമോ ആ കൊന്നിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് ഇലാഹിയായ വിചാരത്തിലിരിക്കുകയാണ് അള്ളാ 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 ഇങ്ങനെ ധിക്കിറ ചൊല്ലി ജലാലത്തിന്റെ ഇസുമായ അള്ളാ എന്ന ധിക്കിറ ചൊല്ലി 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 കൽബിനകത്ത് നിറച്ച് 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 അവസാന മധുരം മതിപ്രമതയായിട്ട് അതാ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുകയാണ് ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോട്ടു പോകുന്ന ഓർമ്മാതൊരു ഉറക്കത്തിന് വഴി മാറുകയാണ് ആ ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഇൻസാൽ ഉണ്ടാകുകയാണ് സ്വപ്ന സ്കലനം ഉണ്ടാകുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്ന സ്കലനം ഉണ്ടായപ്പോൾ പാതിരാത്രി സമയമാണ് മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന രാത്രിയാണ് രക്തമുറഞ്ഞു പോകുന്ന തണുപ്പുള്ള രാത്രിയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ പെങ്ങന്മാരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണേ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ആദ്യ നാളുകളിൽ ഭാര്യ ഭർത്തൃ സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് സുബഹി കഥാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടോ കണ്ടോ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അവർ മുത്തുനബിയോട് സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് മുത്തുനബിയോട് സ്നേഹമുണ്ടായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നബിയെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത് കൊണ്ട് മുത്തുനബിയോട് സ്നേഹമാകൂല എനിക്ക് മുത്തുനബിയെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റേജ് കയറി പാട്ടു പാടിയത് കൊണ്ട് മുത്തുനബിയെ ഇഷ്ടപ്പെടൂല മുത്തുനബി തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാൻ പറഞ്ഞ സുന്നത്തുകളും ഫറലുകളുമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അത് മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാകുന്നത് അബ്ദുൽ തങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മുത്തുനബിയുടെ ആശിപ്പാണ് എന്താണതിന് കാരണം ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സ്വപ്ന സ്കലനം ഉണ്ടായ നിമിഷം തണുത്ത് രക്തമുറഞ്ഞു പോകുന്ന മുറഞ്ഞു പോകുന്ന തണുത്ത തണുത്ത മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന രാത്രി രാത്രി ചളിയുള്ള രാത്രി ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ചളിയുള്ള രാത്രി അബ്ദുൽ ഖാദുൽ ജീലാനി തങ്ങൾ ആ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വഴിയൊന്നുമില്ല ദുർഘടമായ ദുസ്സഹമായ പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ ഇഴജന്തുക്കളുള്ള പിടിമൃഗങ്ങളുള്ള ആ കാനന മദ്യത്തിന്റെ നടുവിലെ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്ഭാഗത്താണ് അരുവി ആ റിവറിലേക്ക് കുളിക്കാൻ ആ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരികയാണ് സഹോദരങ്ങളെ കുളിച്ചു വൃത്തിയായി വീണ്ടും ആ ദുർഘടമായ വഴികൾ താണ്ടി മേൽപോട്ട് പോകുകയാണ് മേൽപോട്ട് പോയി വീണ്ടും നേരത്തെ ആയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് ആ ദിക്കറിലായി പിന്നെയും ജീവിക്കുകയാണ് നേരത്തെ സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ അതൊരു മതിപ്രമതയായി അതൊരു മതോന്മത്തതയ്ക്ക് വഴി മാറി ഉറക്കമുണ്ടായി ഉറക്കത്തിൽ സ്കലനമുണ്ടായി വീണ്ടും ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടിറങ്ങുകയാണ് ഒരാളൊരു മൊമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്കലനം സംഭവിച്ചാൽ അയാൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുളിക്കൽ ശക്തിമത്തായ സുന്നത്താണ് എത്രയും വേഗം കുളിക്കൽ ശക്തിമത്തായ സുന്നത്താണ് ഇനി ഒരാൾക്ക് 
കുളി കഴി കുളി കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് വീട് കൂടണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അയാള് അയാള് അവയവങ്ങൾ ശുദ്ധിയാക്കുകയും ഒതുവെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെയും അയാൾക്ക് സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാം സഹോദരങ്ങളെ പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് സ്കലനം സംഭവിച്ചാൽ അയാൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുളിക്കൽ മുഖത്തായ സുന്നത്താണ് ശക്തിമത്തായ സുന്നത്താണ് ഇതൊരു സുന്നത്താണ് അബ്ദുൽ ഖാദുറുൽ ജീലാനി തങ്ങൾ ഈ വലിയ സുന്നത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടിറങ്ങിയത് താഴ നല്ല തണുത്ത് വിറച്ചു കിടക്കുന്ന വെള്ളാണ് ആ വെള്ളത്തിലാണ് കുളിക്കുന്നത് കുളിച്ചു വൃത്തിയായി മേൽപോട്ട് പോയി വീണ്ടും സ്കലനമുണ്ടായി വീണ്ടും താൽപോട്ട് വന്ന് മേൽപോട്ട് പോയി താൽപോട്ട് പോയി കുളിച്ചു വൃത്തിയായി മേൽപോട്ട് പോയി താൽപോട്ട് പോയി കുളിച്ചു വൃത്തിയായി മേൽപോട്ട് പോയി താൽപോട്ട് പോയി കുളിച്ചു വൃത്തിയായി നാൽപ്പത് വട്ടം ഒരു വട്ടമല്ല രണ്ടു വട്ടമല്ല മൂന്ന് വട്ടമല്ല പത്തല്ല ഇരുപതല്ല മുപ്പതല്ല നാൽപ്പത് വട്ടം നാൽപ്പത് വട്ടം ഇങ്ങനെയാണ് അബ്ദുൽ ഖാദുറുൽ ജിലാനി കൊത്തുപല്ലാപെന്ന പദവിയിലേക്ക് എത്തിയത് ആ അബ്ദുൽ ഖാദുറുൽ ജിലാനി തങ്ങളെക്കാൾ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിനാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പുന്നാരൻ വിശല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊന്നിച്ച് മുഹ്മിനായ നിലയ്ക്ക് സുഹബത്ത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ മഹാനെത്തിയത് ഇപ്പോൾ ആ മുത്തുനബിയുടെ മഹത്വം എത്രയാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ സൃഷ്ടിയാണ് മുത്തുനബി അന്യാമത്തുൽ കുബറാലല്ലാലം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് മുത്തുനബി അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വർഗക്കാരാണോ നിങ്ങൾ നരകക്കാരാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ ഞാനൊരു മാർഗം പറഞ്ഞു തരട്ടെ എങ്ങനെ എന്റെ ഈ ഉദ്യാപനത്തെ ഉറു ഈ പരിപാടിക്ക് വന്ന സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വർഗക്കാരാണോ ഞാൻ സ്വർഗക്കാരനാണോ ഞാൻ നരകക്കാരനാണോ നിങ്ങൾ നരകക്കാരനാണോ എന്ന് അറിയാൻ ഒരു മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ എന്റെ പെങ്ങളെ നീ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുമോളെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുമോനെ നീയും ഞാനും നരകക്കാരനാണോ അതല്ല സ്വർഗക്കാരനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് ആ മാർഗം ആരാണ് മറ്റാരുമല്ല മദീന 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 മേര ദിൽ തടപ്പ് രഹാ മേര ജൽ രഹാ സീന മേര ദിൽ തടപ്പ് രഹാ മേര ജൽ രഹാ സീന കേതവാഹി മിലേകി കേതവാഹി മിലേകി മുച്ചലേ ചലോ മദീന മുച്ചലേ ചലോ മദീന താജദാറേ മദീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ കൽബിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയെക്കാൾ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗക്കാരാണ് എന്റെ ഉമ്മയെക്കാൾ എന്റെ ഭാര്യയെക്കാൾ എന്റെ പൊന്നാറ മക്കളെക്കാൾ എന്റെ ബന്ധുക്കളെക്കാൾ എന്റെ സ്വന്തക്കാരെക്കാൾ എന്റെ എല്ലാ ജനങ്ങളെക്കാളും പുണ്യനബിയോടിഷ്ടമെന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗക്കാരനാണ് ഇല്ലേ എനിക്ക് സ്വർഗമില്ല എന്റെ അമലുകൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട ലാ ഇല്ല 
محمد الرسول اللہ انچو نیرہم پلیڑ منارت تلنن بانگ ولکم نو یندینان بانگ نسکارت تنکشن کیا نیان بانگ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاة Ingin beli cahalum bang bang agule, ingin beli cahalum alagalan skar tena pelil berule, pakcik Allah Akbar, Allah Akbar, asadu allya ilah illallah, yang nerandu bertam beli cete windom, asadu anna Muhammad Rasulullah, yang di nane Allah windah nama beranjite, ade ala bilum tu katilum pin. Nah mutti nabi udah nama guri, pada cawan beranjat eh, sahodar yang ini dari kupada mana, nengal kupada mana, khuda ke rasah cah tak he, tu alam khuda cah tak he rasah Muhammad. Allahu Akbar, na perbincangan ini ke perwesi kanul la kawada mana, Muhammad Rasulullah. அவளைத்திருக்கிறேன் அவளைத்திருக்கிறேன்